ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு ட்ரீமர்ஸ் பேரடைஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சியோட ஜெனரல் இங்கிலீஷ் மெட்டீரியல்ஸ் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பார்ட் ஏ பார்ட் பி பார்ட் சி அப்படின்னு மூணு இருக்குது அதில் பார்ட் சி ஆர்த்தர்ஸ் அண்ட் தேர் லிட்ரரி ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிறத அதோட கொஸ்டின் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் டைப்ஸ் அதாவது எம்சிக்கு கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் சில ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய டிப்ஸ் கொஞ்சம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிக்கும் மறக்காமல் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எனக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் தான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் கண்டிப்பாக இதுலேருந்து எக்ஸாம்க்கு கொஸ்டின்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் சொல்வேன் வரும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நீங்கள் முத விஷயம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எந்தெந்த போயம் வந்து எந்தெந்த போயட் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு கண்டிப்பாக தெரியணும் ஸோ நமக்கு இருக்கிற டாபிக்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் போயம் நேம்லாம் என்னென்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் போயட் யார் அப்படின்னு நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இஸ்லாம் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்ட்டு இது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு சொல்கிறேன் எஸ்ஏஎல்எம் பி சைலண்ட் ஓகேங்களா எஸ்ஏஎல்எம் சாம் அதில் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது எல் எல் ஓகேங்களா லைஃப்லேயும் எல் வருது சாம்லேயும் எல் வருது ஸோ டி ஆப்ஷன் லாங் ஃபெலோ எல் உங்களுக்கு ரெண்டு வாட்டி ரிப்பீட் ஆகிறதுனால எல்லே ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆன்சரும் லாங் லாங் ஃபெலோ லைஃபும் நமக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப லாங்காக தான் இருக்கும் அதனால் லாங் ஃபில்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செகண்ட் ஒன் பி தி பெஸ்ட் அப்படின்னா நமக்கு போயம் வந்து கொடுத்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டவுக்லஸ் மெலாக் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த போயம் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப பெஸ்ட்டாக நீங்கள் விளங்கணும் சப்போஸ் ஸ்டப்ஸ்லாம் இருந்தால் கூட அதில் நீங்கள் ஒரு கிராஸாக இருந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் அது மாதிரி வந்து நமக்கு அந்த போயம் கொடுத்தவர் யாருன்னா டவுக்லஸ் மெலாக் அடுத்தது கிரை ஆஃப் தி சில்ட்ரன் த்ரீ ஓகேங்களா கிரை ஆஃப் தி சில்ட்ரன் எலிசபெத்ங்கிறது நமக்கு ஞாபகம் வர்றது ஒரு லேடியோட நேம் எலிசபெத்னாலே ஒரு லேடி குழந்தையோட கஷ்டம் வந்து முதல்ல மதருக்கு தான் புரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ சில்ட்ரன் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாலே எலிசபெத் நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா குழந்தைங்கனாலே ஒரு லேடி நேம் ஸோ சில்ட்ரன் எலிசபெத் த கிரை ஆஃப் தி சில்ட்ரன் எலிசபெத் பேரட் ப்ரௌனிங் அடுத்தது தி பியானோ தி பியானோ அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் இந்த போயம் படிக்கிறப்போ அந்த ஆத்தர் வந்து அவங்களோட ஓல்டு மெமரிஸ்லாம் ஞாபகப்படுத்தி பார்ப்பார் அந்த கீபோர்டு மாதிரி அந்த குழந்தையோட விரல் வந்து அவங்க அம்மாவோட கால் மேலே இருக்கும் அப்படின்ட்டு அந்த ஆத்தர் வந்து ஞாபகப்படுத்தி பார்ப்பார் அவங்க அம்மாவை பற்றி ஸோ இந்த பியானோ அப்படிங்கிறத எழுதுனது யார் அப்படின்னா டிஹெச் லாரன்ஸ் லாரன்ஸுங்கிறவர் தான் பியானோவை பற்றி இருந்தார் நீங்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா லாரன்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சது ஆக்டர் ஸோ ஹி பிளேஸ் நாட் ஓன்லி டான்ஸ் பட் ஆல்சோ கீபோர்ட் பியானோவில் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப 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 ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம படிக்கிற காலத்தில் இந்த டாபிக்ஸ்லாம் நம்ம படிக்கல அதுக்காக ஒரு மெத்தட் தான் இது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் ஈஸியோ யூ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் இன் தட் வே அடுத்தது மேன்லினஸ் மேன்லினஸ் எழுதுனது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ருடியாட் கிப்ளிங் ருடியாட் கிப்ளிங் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்லைட் போகலாம் நம்ம அடுத்த ஸ்லைட் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் போயம்ஸும் போயிட்டு நீங்கள் மேட்ச் பண்ண போகிறீங்க கோயிங் ஃபார் வாட்டர் கோயிங் ஃபார் வாட்டருங்கிறது ரொம்ப ஃபேமஸான போயம் அதை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் யாரும் மறக்கவே முடியாது எந்த போயட் அப்படின்ட்டு ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் சிக்ஸ் வந்து டி கோயிங் ஃபார் வாட்டர் எழுதுனது வந்து ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் பற்றி இந்த குழந்தைங்களாம் வந்து தண்ணி தேட வந்து போயிருக்கும் அங்கே அருவி பார்க்கும் மூன் பார்க்கும் ட்வார்ஃப்ங்கிற போர்டெலாம் நீங்கள் அதில் ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஓகேங்களா ட்வார்ஃப்னா லைக் குள்ளம் அப்படிங்கிறதுலாம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய வேர்டு அதில் கோயிங் ஃபார் வாட்டர் வந்து கண்டிப்பாக மறக்க முடியாத போயம் பெஸ்ட் போயம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ அதை எழுதுனது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் இன்னொன்று என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னா ஃபாரஸ்ட் குழந்தைங்க எல்லாம் நடந்து இங்கே ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போகுதுங்க அங்கே வந்து தண்ணி பார்க்குது ஸோ ஃப்ராஸ்ட் வாட்டர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எர்த் அப்படின்னு எழுதுனது வந்து இந்த போயட் வந்து காலில் கிப்ரன் இவர் வந்து நம்ம ஊருக்கார் அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக மறக்கவே கூடாது எர்த் காலில் கிப்ரன் இந்தியாவில் ஸோ எர்த்துங்கிறது வந்து எழுதுனது காலில் கிப்ரன் அடுத்தது அப்பாலஜி அப்பாலஜினால்
ப்ரீ லுப் ஸ்கை அப்படிங்கிறவர் ஸோ ஜாக் அப்படின்னாலே நீங்கள் நோஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜாக்னால் நம்ம டைட்டானிக் ஜாக் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரிமெம்பர் ஹிஸ் நோஸ் ஸோ ஈஸி டு ரிமெம்பர் பீ கிளாட் யுவர் நோஸ் இஸ் ஆன் யுவர் ஃபேஸ் பை ஜாக் ப்ரீ லுப் ஸ்கை ஓகேங்களா அடுத்த போயம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைங் ஒண்டர் ஃப்ளைங் ஒண்டர்னாலே பறக்கிறது பறக்கிறதுனாலே ஏரோப்ளைன் ஏரோப்ளைனாலே நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் பிரதர்ஸ் யாருனா ஸ்டீஃபன் வின்சென்ட் பெனட் ஓகேங்களா சென்சி டென்சி இதில் வந்து இந்த ஃப்ளைங் ஒண்டர் அப்படின்னா ஏரோப்ளைன் அதை பற்றி பேசுகிறது யாருனா ஸ்டீஃபன் வின்சென்ட் பெனட் அப்படின்ட்டு ஓகே அடுத்தது இஸ் லைஃப் பட் ஏ ட்ரீம் இதுவும் நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகிச்சிக்கலாம் ஏன்னா எல்லா ஆரம்பிக்கிறது எல்லாம் தான் ஆரம்பிக்கும் லைஃப் பட் ஏ ட்ரீம் லூவிஸ் கேரோ இங்கே ஒரு லைஃப் இருக்குது இங்கே லூவிஸ் கிரோல் நான் உங்களுக்கு அப்போ ஞாபகம் சொன்னது வந்து ஒரு லைஃப் வரும் லாங் ஃபெலோ அப்படின்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் சொல்லியிருப்பேன் த ஸ்லாம் ஆஃப் லைஃப் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்கே வந்து ரெண்டு எல் வரும் உங்களுக்கு ஸ்லாமியும் எல் வரும் லைஃப்லேயும் எல் வரும் ஸோ லாங் ஃபெலோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லியிருப்பேன் இங்கே வந்து லைஃப் பட் ஏ ட்ரீம் கனவு அப்படின்னு நீங்கள் வந்துச்சுன்னா லைஃப் கனவு அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் லூவிஸ் கரோவில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்தது ஓ கேப்டன் மை கேப்டன் அப்படின்ட்டு இருக்கு அந்த போயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இறந்து போனவங்களை பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிற ஒரு போயம் இது அதனால் வால்ட் விட்மேனுங்கிறவர் தான் இந்த கேப்டன் போயம் வந்து எழுதினது வால்ட் விட்மேன் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஒயிட் மேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க ஒயிட் மேன் தேவர் டாக்கிங் அபவுட் தேர் கேப்டன் அப்படின்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஸ்னேக் ஸ்னேக்குங்கிற போயம் வந்து எழுதினது வந்து டிஹெச் லாரன்ஸ் ஓகேங்களா இதே லாரன்ஸுங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பியானோவும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதில் ஃபோர் சி பாருங்கள் பியானோ எழுதுனதும் லாரன்ஸ் தான் ஸ்னேக் பற்றி எழுதுனதும் லாரன்ஸ் தான் ஓகேங்களா மறந்துடாதீங்க ஸோ நம்ம லாரன்ஸ் வந்து ஒரு பியானோ நல்லா வாசிப்பார் ஓகே ஸ்னேக் வந்து இந்த ஸ்டோரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போயம் வந்து அந்த ஸ்னேக் வந்து தண்ணி குடிக்க வரும் தண்ணி குடிக்க வரப்போ அதை வந்து அவர் டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுவார் லைக் அவரோட உள் மனசாட்சி என்ன சொல்லணும்னா அதை வந்து அடிச்சு கொள்ளணுங்கிற மாதிரி சொன்ன உடனே அந்த ஸ்னேக் வந்து அது பாட்டுக்கு தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்கும் அவர் டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டுருவார் அதனால் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவார் வருத்தப்படுவார் லாரன்ஸுங்கிற போயிட்டு ஸோ அந்த கதையை வந்து அவர் போயமாக எழுதியிருக்கிறது தான் ஸ்னேக் ஓகேங்களா அடுத்தது போகலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பனிஷ்மெண்ட் இன் கிண்டர் கார்டன் இதையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா இது எழுதினது நம்ம ஊருக்காரங்க பனிஷ்மெண்ட் இன் கிண்டர் கார்டன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேடி கமலா சுரையா இப்போ நம்ம ஊருக்காரங்க இருக்கிறது வந்து இந்த ஜென்ரல் இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு நாலு பேர் தான் நம்ம ஊருக்காரங்க வந்து போய போயிட்டில் வருவாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் ஈஸியாக நான் வச்சுக்கோங்க எர்த்து நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஐ வில் ஷோ யூ எர்த்து ஃபஸ்ட்டு இதுலேயே உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன் பாருங்கள் சாரி ஆ செவன்த் ஒன் பாருங்கள் எர்த்தா செவன்த் ஒன் வந்து ஏ காலில் கிப்ரன் இவங்க நம்ம ஊர் காரங்க இப்போ நீங்கள் படிக்கிறப்போ மாற்றி மாற்றி யோசி யோசி படிச்சிங்கன்னா மட்டும்தான் நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி நம்ம ஊர் காரங்க அடுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன்த் கொஸ்டினில் பனிஷ்மெண்ட் இன் கிண்டர் கார்டன் அப்படின்னு எழுதுனது யார் அப்படின்னா கமலா சுரையா ஸோ இவங்களும் நம்ம ஊர் அதனால் இதெல்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்தது ஃபிஃப்டீன்த் ஒன் பாருங்கள் வேர் த மைண்ட் இஸ் வித் அவுட் ஃபியர் நம்ம வந்து எதுக்குமே பயப்படவே கூடாது அது ஃப்ரீடமாக இருந்தாலும் சரி ஸ்ட்ரகிளாக இருந்தாலும் சரி எதுக்குமே பயப்படவே கூடாது அப்படின்னு சொன்னது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவீந்திரநாத் டாகூர் கண்டிப்பாக நம்ம ரவீந்திரநாத் டாகூர் அவர்களை வந்து மறக்கவே முடியாது அவங்க நமக்கு நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கங்கிறது மட்டும் நீ ஆரம்பிச்சுக்கோங்க நம்ம எதுக்குமே பயப்படக்கூடாது ஸோ த வேர் த மைண்ட் இஸ் வித் அவுட் ஃபியர் சொன்னது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த போயம் எழுதினது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரவீந்திரநாத் டாகூர் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் மார்க் பண்ணலாம் அடுத்தது சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் த மேன் ஹீ கில்ட் கில்ட் கொலை பண்ணியிருக்கான் அப்போ கொலை பண்ணது ஒரு மேனை கில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாலே அந்த மனுஷன் கண்டிப்பாக ரொம்ப ஒரு ஹார்டான பர்சனாக தான் இருப்பான் அதனால் ஆப்ஷன் டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தாமஸ் ஹார்டி ஓகேங்களா அடுத்தது ஸோ சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா த மேன் ஹீ கில்டு கொலை பண்ணவங்க ரொம்ப ஹார்டாக இருப்பாங்க ஸோ தாமஸ் ஹார்டி பிகாஸ் அவங்களோட ஹார்ட் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நோதர் கோ அடுத்தது செவன்டீன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் நயன் கோல்டு மெடல்ஸ் ஓகேங்களா ஒம்பது தங்க மெடல் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் தி வேர்ட் டேவிட் டேவிடுங்கிறவன் அந்த கோல்ட்
அதிலே பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன கொஷின்ஸ்லாம் நிறைய கேட்பாங்க இந்த செல்ஃபிஷ் ஜெயண்ட் எழுதினது யார் அப்படின்னா ஆஸ்கார் பில்ட் இதை வந்து நீங்கள் மறக்கவே கூடாது எப்படி நீங்கள் ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் உங்களுக்கு நான் போயமில் சொன்னேனோ அதே மாதிரி ஆஸ்கார் வில் வந்து இது செல்ஃபிஷ் ஜெயண்ட் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கு நீங்கள் மறக்கவே கூடாது என்றைக்குமே இதில் வந்து ஒரு ஜெயிண்ட் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க இருக்கிற கார்டன் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க அதில் குழந்தைங்க விளையாடும் அந்த அதில் இருக்கிற ஒரு பையனுக்கும் அந்த ஜெயிண்ட்டுக்கும் உள்ள ரியல் அஃபெக்ஷன் அது வந்து கடைசியில் போக போக தெரியும் ஸோ அதை பற்றி ஒரு அழகான ஸ்டோரியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது செல்ஃபிஷ் ஜெயிண்ட் அப்படின்னு எழுதினது ஆத்தர் யார் அப்படின்னா ஆஸ்கர் வில்டு அடுத்தது த லாட்ரி டிக்கெட் த லாட்ரி டிக்கெட் எழுதினது அப்படின்னு யார் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டன் செக் ஹவு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கினீங்கன்னா நீங்கள் லாட்ரி வாங்குறீங்க லாட்ரி வாங்குறப்ப என்ன பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு லாட்ரியில் வந்து வின் ஆகியிருக்கீங்களா இல்லையான்னு ஸோ அந்த லாட்ரிங்கிற பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கிறப்போ ஆத்தரில் வந்து செக் அப்படின்னு வரணும் த லாட்ரி டிக்கெட் ஆண்டன் செக் ஹவ் அடுத்தது மூணாவது த லாஸ்ட் லீஃப் எங்கே பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து எழுதினது யார் அப்படின்னா ஓ ஹென்ரி எழுதினது ஓ ஹென்ரி கண்டிப்பாக லாஸ்ட் லீஃப் கடைசி இல்லைங்கிறப்போ ஓ அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்க்ளமேட்டரி மார்க் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ த லாஸ்ட் லீஃப் அப்படின்னு யார் பார்த்தீங்கன்னா ஓ ஹென்ரி அடுத்தது இதையும் நீங்கள் மறக்கக்கூடாது ஃபோர்த்து கொஸ்டின் பாருங்கள் ஹவு த கேமல் காட் இட்ஸ் ஹம் இது நம்ம ஊருக்காரங்க எழுதினது அதனால் பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ருட்யார்ட் கிப்ளிங் இதையும் நீங்கள் மறக்கக்கூடாது ஹவு த கேமல் காட் இட்ஸ் ஹம்ப் ருட்யார்ட் கிப்ளிங் வந்து நம்ம ஊருக்காரங்க நீங்கள் மறக்கவே கூடாது அதில் வந்து கேமல் ஹவு த கேமல் காட் இட்ஸ் ஹம்ப் ருட்யார்ட் கிப்ளிங் அடுத்த ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃப்ரெண்ட்ஸு டூ ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிறது எழுதினது வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃப்ரான்ஸ் சம்மந்தப்பட்டது நீங்கள் அதனால் அந்த பேர்லாம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அந்த லெட்டர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வச்சே கண்டுபிடிக்கலாம் கைடி மௌ பசந்த் இந்த லாங்குவேஜ் வந்து நமக்கு ஒன்றுமே புரியாது இது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரான்ஸ் ஃப்ரெஞ்ச் அப்படின்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த இதை எழுதின ஆத்தர் வந்து ஃப்ரான்ஸ்காரர் எழுதின லாங்குவேஜ் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் அவர் வந்து ஃப்ரெஞ்சுக்காரர் ஸோ யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் இந்த டூ ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிறது வந்து கைடி மௌ பசந்த் அந்த பேர்லேயே டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்லைட் போகலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ரெஃப்யூஜி ரெஃப்யூஜ்னா ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு தஞ்சம் அடைய வரவங்கள நம்ம அப்படி சொல்லலாம் அவங்களாம் நம்ம எப்படி பார்த்துக்கணும் இப்போ ஸ்ரீலங்காலேருந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு வராங்க அவங்களாம் நீங்கள் முத்து போல் வச்சு பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பியர்ல் அப்படின்னா முத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரெஃப்யூஜிங்கிறத அதை எழுதின ஆத்தர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பியர்ல் எஸ் பக் பியர்ல் எஸ் பக் அடுத்தது த ஓப்பன் விண்டோ த ஓப்பன் விண்டோ ஆத்தர் அப்படின்னு யார் பார்த்தீங்கன்னா சகி 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 சே லைக் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அந்த ஓப்பன் விண்டோ ஓகே சகி ஹெக்டர் ஹுஜ் முன்ரோ ஹெக்டர் ஹுஜ் முன்ரோ எழுதினது அடுத்தது எ மேன் ஹூ ஹேட் நோ ஐஸ் ஓகேங்களா கண்ணே தெரியாத ஒரு மனிதர் எ மேன் ஹூ ஹேட் நோ ஐஸ் அதை எழுதினது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்ஹித்லே கந்தோன் மக்ஹித்லே கந்தோன் அடுத்தது தி டியர்ஸ் ஆஃப் டெசர்ட் பாலோ கோயில் ஹோ பாலோ கோயில் ஹோ ஓகேங்களா டெசர்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு ஒன்றுமே கிடைக்காது தண்ணியும் கிடைக்காது பாலும் கிடைக்காது கோயும் கிடைக்காது ஸோ த டியர்ஸ் ஆஃப் தி டெசர்ட் டெசர்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கிங்கன்னா பாலோ கோயில் ஹோ அடுத்தது டென் வந்து சாம் சாம் வந்து எழுதினது யார் அப்படின்னா டேம் சாம் டேம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஈஸியாக சாம் டேமி ரஜுல்ஸ் சாம் டேமி ரகுல்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்லைட் போகலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து த பியானோ த பியானோ ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு லாரன்ஸ் ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணலாம் ஓகே ராப் ரெய்லி ராப் ரெய்லி அடுத்தது த ஃபேஸ் ஆஃப் ஜுடாஸ் இஸ்கேரியாட் அப்படிங்கிறத சாம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இஸ்கேரியாட்னா சாம்பர் ஸோ போனி சாம்பர் லியான் அடுத்தது ஸ்வெப்டவே ஸ்வெப்டவே வந்து தேர்ட்டீன் ஏ சுசன்னா ஹிக்லிங் ஸ்வெப்டவே சுசன்னா ஹிக்லிங் அடுத்தது க்ளோஸ் என்கவுண்டர் கொலை பண்ணுறது என்கவுண்டர் அப்படின்னா ரெக்ஸ் கோக்கர் நம்ம கோக் கம்பெனியை தான் வந்து நம்ம என்கவுண்டர் பண்ண போகிறோம் பிகாஸ் ஆஃப் த கெமிக்கல்ஸ் வாட் தே ஹேவ் ஸோ க்ளோஸ் என்கவுண்டர் ரெக்ஸ் கோக்கர் காட்ஸ் நீசிங் காட்ஸ் நீசிங் வந்து ஆஸ்கார் வில்டு காட்ஸ் நீசிங் ஆஸ்கார் வில்டு ஆல்ரெடி த செல்ஃபிஷ் ஜெயிண்ட்டும் ஆஸ்கார் வில்டு தான் காட்ஸ் நீசிங்கும் ஆஸ்கார் வில்டு தான் த உட்டன் பவுல் இது வந்து கண்டிப்பாக உஷா அப்படின்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா லேடிஸ்க்கு மோஸ்ட்லி பார்த்துறனா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ த உட்டன் பவுல் உஷா உஷா பனாசல் ஓகேங்களா அடுத்து சுவாமி அந்தி சம் சம
என்ன இங்கே ரஷ்யான்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் லாட்ரி டிக்கெட் ரஷ்யா லாஸ்ட் லீஃப் என்ன சொன்னால் ஓ அப்படின்னு எக்ஸ்க்ளமேட்ரி மார்க் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொன்னால் லாஸ்ட் லீஃப் இருந்தது ஓ ஹென்ரி ஸோ அதுவும் அவங்க வந்து யூஎஸ்ஏ இந்த ஸ்டோரி பிலாங்ஸ் டு யூஎஸ்ஏ அடுத்தது ஹவு தி கேமல் காட் இட்ஸ் ஹம் ஆல்ரெடி நான் சொன்னால் நம்ம இந்தியா பற்றி நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ ஹவு தி கேமல் காட் இட்ஸ் கம்னாலே இந்தியா சி ஃபோர் வந்து சி ஃபிஃப்த்து டூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஆல்ரெடி அப்போவே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த பேர் கைடி மௌ பசந்த் அப்படின்னு வந்திருக்கும் அவர் வந்து அந்த பேரை பார்த்தாலே ஃப்ரான்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் ஃபிஃப்த்துக்கு வந்து ஆப்ஷன் பி சிக்ஸ்த் இந்த ரெஃப்யூஜினால் ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு வரவங்க நம்ம அவங்கள முட்டு போல பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அதாவது பியர்ல் எஸ் பக் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க அவர் எந்த ஊருக்காரர்னா அவர் வந்து சைனாக்காரர் அப்போ இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சைனாலேருந்து நம்ம ஊருக்கு வந்து தஞ்சம் அடைகிறாங்க தி ரெஃப்யூஜி சைனா ஓப்பன் விண்டோ ஓகேங்களா இந்த ஓப்பன் விண்டோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் ஆப்ஷன் வந்து எஃப் மியான்மர் பர்மா ஓப்பன் விண்டோ யாருன்னு சொன்ன சகி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன் ஓகேங்களா பிராக்கெட்டில் கூட நான் முன்றோ அப்படின்னு எழுதியிருப்பேன் அந்த ஓப்பன் விண்டோ அவங்க எந்த ஊருக்காரங்க அப்படின்னா மியான்மர் பர்மா அடுத்தது எந்தெந்த ஆத்தர் எந்தெந்த நேஷ்னாலிட்டி சம்மந்தப்பட்டவங்கிற கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வரும் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு அமெரிக்கா எல்லாமே நான் செக்ரிகேட் பண்ணிட்டேன் தனியாக இவங்க எல்லாமே அமெரிக்கா ஊருக்காரங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஏழு ஒரு எட்டு பேர் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அமெரிக்கா மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் அமெரிக்கா தான் அதில் எட்டு பேர் அமெரிக்கா ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் வாட்டரை பற்றி எழுதியிருக்கார் பார்த்தீங்களா அவர் எட்கர் ஏ கெஸ்ட் கெஸ்ட்னாலே நம்ம அமெரிக்காலேருந்து வர கெஸ்ட்டு ஓஹோ ஆகும்னு கவனிப்போம் ரால்ஃப் வேல்டோ எமர்சன் அப்பாலஜி எமர்சன் எமர்சன்னா நான் அப்பாலஜின்னு ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன் மன்னிப்பு கேட்குறது ஓகேங்களா அவங்கிற அமெரிக்கா ஜாக் ப்ரீ லுட்ஸ்கி ஜாக் நான் யார் நான் நோஸ் ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன் பீ கிளாட் தட் யுவர் நோஸ் இஸ் ஆன் யுவர் ஃபேஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னால் அவரும் அமெரிக்கா அடுத்தது எஃப் ஜோனா இவங்க ஒரு லேடி இவங்களும் அமெரிக்காக்காரங்க ஸ்டீஃபன் வின்சட் பெனட் த ஃப்ளைங் ஒண்டர் அப்படின்னு எழுதியிருப்பார் இவரும் அமெரிக்கா லாங் ஃபெலோ ஸ்லாம் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம படித்தது இவர் தான் இவங்களும் அமெரிக்கா வால்ட் விட்மேன் விட்மேனாலே ஒயிட் மேன் ஒயிட் மேன் கண்டிப்பாக எந்த ஊர் அமெரிக்கா இவங்க எட்டு பேரையும் நீங்கள் அமெரிக்காவில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் எட்கர் கெஸ்ட் ரால்ஃப் வால்டோ எமர்சன் ஜாக் ப்ரி லுட்ஸ்கே எஃப் ஜோனா ஸ்டீஃபன் வின்சட் பெனட் ஹெச் டபிள்யூ லாங் ஃபிலோ வால்ட் விட்மேன் ஓகேங்களா அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் காலில் கிப்ரன் அப்படிங்கிறவங்க வந்து அமெரிக்கா மற்றும் லெபானன் ரெண்டுத்தையும் சம்மந்தப்பட்டவங்க இந்த கொஸ்டின் மேபி இப்போ நான் உங்களுக்கு ரெட்டில் மார்க் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இது கேட்குறதுக்கு உங்களுக்கு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சான்சஸ் இருக்குது ஓகேங்களா அமெரிக்கா அண்ட் லெபானன் ரெண்டுமே வரும் ஸோ லெபானன் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அடித்து சொல்லலாம் காலில் கிப்ரன் ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம ஊர் காரங்க இந்தியா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொன்னால் கமலாதாஸ் அப்புறம் ஃபமீடா ஒய் பஷீர் வி கே கோகக் கமலாதாஸ் ஃபமீடா கோகக் இவங்க மூணு பேருமே இந்தியாக்காரங்க இது போக கனடாக்காரங்கள ஒருத்தவங்க மட்டும்தான் இருக்காங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க கனடாவில் ரெண்டு பேருமே வந்து ஏயில் தான் ஆரம்பிக்கும் கனடா கனடாவில் போயிட்டு அந்த நேஷ்னாலிட்டி பொறுத்தவங்க ஏயில் தான் உங்கள் பேர் ஆரம்பிக்கும் அர்ச்சி பால்ட் லேம்ப்மேன் ஒருத்தவங்க இன்னொன்று அதே ரெட் கலரில் பிரிட்டன் அண்ட் கனடான்னு சொல்லியிருக்க பாருங்கள் ஆனி லூயிஸா வாக்கர் உங்கள் குழந்தைங்க கஷ்டப்படுறத பற்றிலாம் எழுதியிருப்பாங்க ஆனி லூயிஸா வாக்கர் அவங்களும் பிரிட்டன் அண்ட் கனடா ஆர்ச்சி பால்டு லேம்ப்மேன் பால்டு பால்டுனா சொட்டத்தில் ஆக்சுவலி அதுதான் இங்கிலீஷில் மீனிங் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா பால்டுனா சொட்டத்தில் ஸோ பால்ட் லேம்ப்மேன் தி ஹீ பிலாங்ஸ் டு கனடா ஆனி லூயிஸா வாக்கர் ஷீ பிலாங்ஸ் டு கனடா ஏயில் தான் ஆரம்பிக்கும் அடுத்தது மற்றவங்க எல்லாருமே நீங்கள் பார்க்க போகிறது பிரிட்டிஷ் பிரிட்டன் அவங்க தான் ஓகே யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாரன்ஸ் எலிசபெத் பேரட் ப்ரௌனிங் தாமஸ் ஹார்டி வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் வில்லியம் வேர்ட்ஸ் வர்த் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ருட்யோட் கிப்ளிங்கிறவங்க வந்து நம்ம ஊர் ஓகே அவர் வந்து பிரிட்டிஷ் இந்தியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்தியாவில் வந்து நீங்கள் கமலாதாஸ் பமீடா பஷீர் கோக கூட நீங்கள் ருட்யாட் கிப்ளிங்கும் கொஞ்சம் இடம் கொடுத்து தான் ஆகணும் வேறு வழியே இல்லை ருட்யாட் கிப்ளிங் பிரிட்டிஷ் இந்தியன் ஓகேங்களா ஸோ ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் ஒரு எட்டு பேர் சொல்லிட்டேன் லெபானன்னாலே காஹில் கிப்ரன் மட்டும்தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அடுத்தது இந்தியாவில் நாலு பேர் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்
இதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வரலாம் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நல்லா தெரிஞ்ச போயட் யாருனா வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் அவர் வந்து எலிசபெத்தன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எலிசபெத் ராணி இருந்தாங்க பார்த்திங்களா எலிசபெத்தன் ஏஜ் அது இல்லைன்னா ஜகோபியன் பீரியட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஜகோபியன் பீரியட் அவர் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபிஃப்டீன்த் டு சிக்ஸ்டீன்த் செஞ்சுரியில் தான் இருந்தார் ஸோ ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் பிறந்து சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீனில் ஹிஸ் ஜெட் ஸோ வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் எலிசபெத்தன் ஏ ஜகோபியன் பீரியட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்தது வால்ட் விட்மேன் இவங்க எயிட்டீன்த் நைன்டீன்த் சென்ச்சுரின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே வால்ட் விட்மேன் எயிட்டீன் நைன்டீனில் பிறந்தாங்க எயிட்டீன் நைன்டி டூவில் இருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ட்ரான்செண்டிட்டாலிசம் நைன்டீன்த் சென்ச்சுரி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ட்ரான்செண்டிட்டாலிசம் நைன்டீன்த் சென்ச்சுரி இதில் ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஆறே ஆறு பேர் தான் அதில் கேட்பாங்க கண்டிப்பாக அடுத்தது மூணாவது வந்து வில்லியம் வேர்ட்ஸ் வர்த் அவர் தான் ரொமான்டிக் ஏரா நமக்கு வந்து வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் தான் ரொமான்டிக் அப்படின்னு நினைப்போம் பட் நோ ரொமான்டிக் ஏரா அந்த ஏரியா அந்த பீரியடில் இருந்தவர் ரொமான்டிசிசம் பீரியடில் இருந்தவர் வில்லியம் வேர்ட்ஸ் வர்த் அதாவது செவன்டீன் செவன்டீன்லேருந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஷேக்ஸ்பியருக்கு அப்புறம் இவரை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியருக்கு அப்புறம் வில்லியம் வேர்ட்ஸ் பற்றி தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் செவன்டீன் செவன்டீன்லேருந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி அடுத்து மீதி மூணு பேர் சொல்ல போகிறவங்க எல்லாமே மாடர்ன் ஏஜ் தான் அதுக்கப்புறம் அதாவது நம்ம எயிட்டீன் நைன்டீன் அதில் இருந்தவங்க தான் மாடர்ன் ஏஜ் தான் யாருனா ஃபஸ்ட் வந்து லாங் ஃபெலோ எயிட்டீன் நாட் செவன்லேருந்து எயிட்டீன் எயிட்டி டூ வரைக்கும் இருந்தார் லாங் ஃபெலோ ஆனி லூயிஸா வாக்கர் அவங்கள எயிட்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து நைன்டீன் நாட் செவனில் இருந்தாங்க லாரன்ஸ் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்லேருந்து நைன்டீன் தேர்ட்டியில் இருந்தவங்க ஓகேங்களா கடைசி மூணு பேர் மட்டும் மாடர்ன் ஏஜ் மற்ற மூணு பேர் மட்டும் நீங்கள் ஞாபகிச்சுக்கணும் ஷேக்ஸ்பியர் வந்து எலிசபெத் கோயின் அந்த ஸ்டேஜில் இருந்தவங்க வால்ட் பிட்மேன் வந்து நைன்டீன்த் சென்ச்சுரி ட்ரான்செண்டிட்டாலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வேர்ட்ஸ் வேர்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொமான்டிசிசம் ரொமான்டிக் ஏரா அந்த பீரியடில் இருந்தவர் அடுத்தது ஃபோக் டான்ஸஸ் பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் நம்ம ஊர் நம்ம ஸ்டேட்டு நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற எந்தெந்த ஸ்டேட்டுக்கு என்னென்ன ஃபோக் டான்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு நாலு எப்படி பிரிச்சிருக்கேன்னா நம்ம தமிழ்நாடு கிட்ட தமிழ்நாடு ஏரியா சுற்றி உள்ள ஏரியா கிட்ட அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபோக் டான்ஸஸ் மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே நம்ம ஊர் தமிழ்நாடு அதில் பார்த்திங்கன்னா தெருக்கூத்து உங்களுக்கு தெரியும் வீதி நாடகம் குரவஞ்சி பகல் வேஷம் காவடி சிந்து இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ தமிழ்நாடு வந்து நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் மார்க் பண்ணிவிடுவீங்க அடுத்தது கேரளா போனிங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சது மோகினி ஆட்டம் கத்தக்கல்லி அது மாதிரி தெரியும் அது போக இந்த ஆட்டம் அப்படின்னு முடிகிறது எல்லாமே கேரளா தான் கொடியாட்டம் முடியாட்டம் திரையாட்டம் அதுக்கப்புறம் நாடகம் நாடகம் சவிட்லு நாடகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரில் வந்து வீதி நாடகம் சொல்கிற மாதிரி அந்த ஊரில் சவிட்லு நாடகம் கேரளாவில் அப்புறம் சக்கியார் கூத்து நம்ம கூத்துன்னு சொல்லுவாங்கள தெருக்கூத்து அது மாதிரி அவங்க வந்து சக்கியார் கூத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து கேரளா கேரளா வந்து கொடியாட்டம் முடியாட்டம் திரையாட்டம் சவிட்லு நாடகம் சக்கிரியாட்டம் சக்கியார் கூத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது ஆந்திர பிரதேஷில் ரெண்டே ரெண்டு ஃபோக் டான்ஸ் தான் அதனால் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் வீதி நாடகம் நம்ம ஊர்லேயும் வரும் அதே வீதி நாடகா அப்படின்ட்டு ஆந்திர பிரதேஷில் சொல்லுவாங்க அது போக புரகத்தா புரகத்தாவும் ஆந்திர பிரதேஷில் ஒரு டான்ஸ் ஃபோக் டான்ஸ் வீதி நாடகா புரகத்தா அதுக்கப்புறம் நமக்கு கிட்ட இருக்கிறது கர்நாடகா கர்நாடகாவை பார்த்தீங்கன்னா யாக்ஷகனா கர்நாடகாவில் இருந்து நிறையா இருக்கு அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் படித்து தான் ஆகணும் யாக்ஷகனா பெதரவேஷா துளு குனிதா சந்தா டொட்டட்டா பயலத்தே தாளா மத்லி அதை வந்து பசங்க அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க தசரா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா கர்நாடகாவில் தசரா வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் தசராவும் ரதனாவும் நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கர்நாடகாவில் தசரா ரதனா இதெல்லாமே ரொம்ப ஃபேமஸான ஃபோக் டான்ஸ் தான் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ திருப்பி நான் சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க நம்ம தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு சுற்றி உள்ள ஸ்டேட்டை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம படிச்சுப்போம் தமிழ்நாடில் வந்து தெருக்கூத்து வீதி நாடகம் குரவஞ்சி பகல்வேஷம் காவடி சிந்து கேரளாவில் வந்து ஆட்டம் அப்படின்னு முடிகிறது இல்லாமல் கொடியாட்டம் முடியாட்டம் திரையாட்டம் சவிட்லு நாடகம் சக்கியார் கூத்து ஆந்திர பிரதேஷ் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ரெண்டே ரெண்டு ஒன்று வீதி நாடகம் புரகத்தா இன்னொன்று கர்நாடகாவில் நீங்கள் நிறைய ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதில் தசரா ஆராதனா வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது போக யாக்ஷகனா பெதரவேஷா தொழு குனிதா சந்தா டொட்டட்ட பயலத்தே த தளி மதலே இல்லைனா பசங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் தசரா ரதனம் சரி நம்ம ஸ்டேட்டை சுற்றி உள்ள
ட்ரிப்லாம் கூட்டிகிட்டு போவாங்க இல்லையா தி யாத்ரா பார்த்திங்கன்னா இப்போ கோவா ட்ரிப் மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ தசவதார் யாத்ரா தி யாத்ரா அப்படிங்கிறது கோவா டாமன் டியூ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பஞ்சாப் வந்து அதே சுவாங் நக்குள் வரும் அது போக நவுத்தனிக்கு பங்ரா பங்ரா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பங்ரா டான்ஸ் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ பங்ரா போக நவுத்தங்கி நவுத்தங்கி இது எல்லாமே பஞ்சாப் ஸோ அடுத்த நாள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு சொல்கிறேன் குஜராத் வந்து பாபை ஹரியானா பஞ்சாப் சொல்கிறேன் ஸ்வங் நக்கல் நவுத்தங்கி பங்ரா கோவா டாமன் டியூவில் தசாவதார் தியாத்ரா ஓகேங்களா இப்போதைக்கே ஒரு எட்டு ஸ்டேட் படிச்சுட்டீங்க அடுத்த ஒரு நாலு ஸ்டேட் இப்போ சொல்கிறேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அஸ்ஸாம் அஸ்ஸாமில் பார்த்தீங்கன்னா ஏஏ ஆரம்பிக்கும் அங்கிய நத் அங்கிய நத் அடுத்தது கீர்த்தனிய நாடகம் அங்கே நம்ம நாட்டக் நாடகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்க வந்து நாடக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கீர்த்தனியா நாடக கீர்த்தனியா ஒரு பொண்ணு பேர் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கீர்த்தனியா அசாம் அங்கியானத் அங்கியா கீர்த்தனியா நாடகம் அது வந்து ஒஜப்பள்ளி பிஹு பிஹு கூட கேட்பாங்க ரொம்ப முக்கியம் பிஹு வந்து அசாம் ஒஜப்பள்ளி பிஹு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பீஹார் இதுவும் பிபி ஆரம்பிக்குது பீகார் பிடேசியா செங்கல சவ் ஜட்ஜட் நீ பிட்படா ராம் கேலியா ராம் கேலியா அதில் ரொம்ப முக்கியம் ராம் கேலியா எந்த ஸ்டேட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் பீகார் அப்படின்னு ஆன்சர் மார்க் பண்ணும் அது மாதிரி ஒஜப்பள்ளி பிஹு அப்படி எந்த ஸ்டேட் அப்படின்னு உங்களுக்கு கேட்டாங்கன்னா அசாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்கள் அடுத்தது ஒரிசா பாலஜ்த்ரா தஸ்கத்தியா மயூர்பஞ்ச் சவ்ஹூ மங்கல் ராஸ் சொவாங் இதெல்லாம் ஒரிசாவோட ஃபோக் டான்ஸ் பாலஜ்த்ரா தஸ்கத்யா மயூர்பஞ்ச் சஹூ மங்கல் ராஸ் சோவாங் ஓகேங்களா அடுத்தது ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தானே நமக்கு ஞாபகம் வருது டெசர்ட் அங்கே என்னென்ன மாதிரி டான்ஸ் ஆடுவாங்கன்னா ராஜஸ்தானால் ரஸ்தாரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ரெண்டாவது பாருங்கள் ரஸ்தாரி இருக்கா ராஜஸ் ரஸ் ரஸ்தாரி அப்புறம் கியால் கியால் ரஸ்தாரி ரமத் துரா கிளங்கி கௌரி கௌரி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பொண்ணு பேர் கௌரி ராஜஸ்தான் நவுட்டங்கி இதே நவுட்டங்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேற எங்கேயோ படிச்சிருப்பீங்க பஞ்சாபில் பாருங்கள் அதே நவுட்டங்கி பஞ்சாப்லேயும் வருது அதே நவுட்டங்கி ராஜஸ்தான்லேயும் வருது அப்படி நீங்கள் அப்பப்போ கம்பேர் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா தான் நல்லது நவுட்டங்கி இஹா மத்ரா இஹா மத்ரா இதனாலும் கொஞ்சம் லைட்டாக சிரமமாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் இதை ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி இதை படிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா சரி அடுத்தது மத்திய பிரதேஷ் போகலாம் அடுத்தது எல்லாமே பிரதேஷ் எல்லாமே எடுத்திருக்கேன் மத்திய பிரதேஷ் உத்தர பிரதேஷ் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அது மாதிரி எடுத்திருக்கேன் மத்திய பிரதேஷ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தமாசா தமாசான மக்கள் எல்லாம் அந்த ஊரில் இருப்பாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மத்திய பிரதேஷ் தமாசா லலித் பரூத் கொந்தா தசாவதார் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருப்போம் ஓகேங்களா எங்கன்னா கோவா டாமன் டியூவில் படிச்சிருப்போம் அதே தசாவதார் மத்திய பிரதேஷ்லேயும் இருக்கு தசாவதார் கோந்தா அப்புறம் லலித் பரூத் அப்புறம் தமாஷா அடுத்தது யுத்தர் பிரதேஷ் வாங்க ராம்லீலான்னு ஒரு படம் இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ராம்லீலா ராஸ்லீலா நவுட்டங்கி ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம் அடுத்தது பகத் 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 சங் ஸ்வாங் இந்த பேர் பாருங்கள் சங் ஸ்வாங் அடுத்தது நக்குல் நக்குல்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் இந்த நக்குல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே பஞ்சாபில் இருக்கும் நவுத்தங்கியும் பஞ்சாபில் இருக்கும் ஸோ இதே வந்து மத்திய பிரதேஷ்லேயும் யுத்தர் பிரதேஷ்லேயும் உங்களுக்கு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது மறுபடியும் நம்ம ரீகால் பண்ணுவோம் அசாம் அங்கியநாத் கீர்த்தனியான அட்டாக் ஓஜாப்பள்ளி பிஹு பீகார் பிடேசியா செங்கல சஹூ ஜஜட் நீ பிதபடா ராம் கேலியா ஒரிசா பாலஜுத்ரா தஷ்கத்யா மயூர் பன் சவ்ஹூ மங்கல் ராஸ் சோவங் ராஜஸ்தான் கியால் ரஸ்தாரி ராமத் துரா கிளங்கி கௌரி நவுத்தங்கி இஹாமத்ரா இதே நவுத்தங்கி ராஜஸ்தான் இருக்குது உத்திரப்பிரதேஷ்லேயும் இருக்குது பாருங்கள் அடுத்தது மத்திய பிரதேஷில் தமாசா லலித் பரூத் கோந்தா தசவதார் உத்திரப்பிரதேஷில் ராம்லீலா ராஸ்லீலா நவுட்டங்கி பகத் சங் ஸ்வாங் நக்குல் அடுத்தது இன்னும் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டேட் தான் ஒன்று வந்து ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் பார்த்தீங்கன்னா கரியாலா பகத் இதே பகத் வந்து நீங்கள் முன்னாடியும் படிச்சிருப்பீங்க எங்கே பாருங்கள் உத்திரப்பிரதேஷ்லேயும் பகத் இருக்குது ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்லேயும் பகத் இருக்குது கரியாலா பகத் ரசிஹாந்த் ஹர்னத்ரா ஹரன் இல்லைன்னா ஹரின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டான்ஸ் பேர் ஓகேங்களா ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் பகத் ரசிஹாந்த் கரியாலா ஹர்னத்ரஹரன் இல்லை ஹரின் அடுத்தது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் பந்த் பத்தர் இல்லைனா பந்த் யாஷ்னா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பந்த் பத்தர் பந்த் யாஷ்னா இன்னொன்று வந்து வெட்டல் தமாலி வெட்டல் தமாலி இது ரெண்டு தானே அமைச்சிடணும் பந்தில் ஆரம்பிக்கிறது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அடிக்கடி பந்து நடக்குங்க ஏன்னா அங்கே பார்டரில் டெரிட்டரியில் அப்படின்னு அமைச்சுக்கோங்க இன்னொன்று வெட்டல் தமாலி 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 வந்து ஜம்மு
டிங்க்லிங் ஓகே ஃபிலிப்பைன்ஸில் உள்ள நோஸ் எல்லாமே சப்பையாக இருக்கும் ஸோ நோஸா கரி நோஸா ஞாபகிச்சுக்கோங்க நல்லா சிங்கிள் 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 அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க டிங்க்லிங் ஃபிலிப்பைன்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்தது அமெரிக்காவில் நம்ம பார்த்திங்கன்னா பைலே மோஸ்ட்லி பைலே டான்ஸ் தான் அங்கே ஃபேமஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பைலே ஃபோக் லோரிக்கோ ஓகேங்களா அதுதான் அங்கே ஃபாலோ பண்ணுற டான்ஸ் அது போக நீங்கள் கொஞ்சம் யூரோப்பியன் ஃபோக் டான்ஸ் மட்டும் பேர் மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க போலோனஸ் போல்கா இங்கிலீஷ் கண்ட்ரி டான்ஸ் பான் டான்ஸ் மேப்போல் டான்ஸ் மோரிஸ் டான்ஸ் டர்கிஷ் டான்ஸ் வெல்ஷ் மோரிஸ் டான்ஸ் நோர்டிக் போல்ஷ்கா டான்ஸ் பால்டி பேஸ்டோன்ஸ் ஸ்கொயர் டான்ஸ் வேர்ட்ஸ் வேர்டுனா கையில் ஏதாவது ஸ்வேர்டு ஆயுதம் வச்சுட்டாரு ஸ்வேர்ட் டான்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒடோரி தான் வந்து ஜப்பானீஸோட ட்ரெடிஷ்னல் டான்ஸ் ஒடோரி அண்ட் இன்னொன்று வந்து பயோ இதெல்லாம் வந்து ஜப்பானீஸோட டான்ஸ் ஒடோரி பயோ இன்னொன்று வந்து டர்க்மெனிஸ்தான் அந்த ஊரில் வந்து க்யூஷ் டெப்டி க்யூஷ் டெப்டி ஓகேங்களா அவ்வளோதான் நீங்கள் ஞாபகிச்சிக்க வேண்டியது இது எல்லாம் வந்து யூரோப்பியன் டைப் ஆஃப் டான்ஸ் மோஸ்ட்லி நம்ம இந்தியாவில் உள்ள ஸ்டேட்டில் உள்ள டான்ஸஸ் தான் மோஸ்ட்லி ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க இதுக்கும் இது நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஓகே அடுத்த ஸ்லைட் போவோம் அடுத்த ஸ்லைடில் வந்து இப்போது நம்ம படித்தோம் இல்லைங்களா எந்தெந்த டான்ஸ் எந்தெந்த ஸ்டேட் அப்படின்னு மேட்ச் த ஃபாலோயிங் பார்க்க போகிறோம் நான் என்ன சொன்னேன் வீதி நாடகா புரக்கத்தா வீதி நாடகானாலே நம்ம ஸ்டேட்டை சுற்றி உள்ள ஸ்டேட்டை தான் நீங்கள் யோசிக்கணும் உடனே வீதி நாடகா ஆந்திர பிரதேஷ் இருக்க பாருங்கள் நம்ம ஸ்டேட்டுக்கு சுற்றி உள்ள ஸ்டேட்டுங்க அதனால் ஆன்சர் வந்து டி அடுத்தது அங்கியா நாட் பிஹு பிஹுனா எங் அப்படின்னு ஞாபகத்துக்கு சொன்னேன் பிஹுங்கிறது குஜராத் அந்த மக்கள்லாம் ரொம்ப பிஹு பண்ணுவாங்கப்பா அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க குஜராத் அடுத்தது பிடேஷியா ராம் கீலியா ராம் கீலியா வந்து பீகார் ராம் கீலியா பீகார் அடுத்தது பவாய் குஜராத் ஒரே ஒரு ஊர் அந்த குஜராத்துக்கு ஒரே ஒரு டான்ஸ் தான் பவாய் மட்டும்தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸ்வங் நக்கால் வந்து உங்களுக்கு பஞ்சாப்லேயும் வரும் ஹரியானாலையும் வரும் இதில் ஹரியானா கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ஆன்சர் வந்து ஹரியானா அடுத்தது வந்து பஹத் கரியாலா ஓகேங்களா இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடைசியில் பிரதேஷம் அந்த பிரதேஷ் படித்தோம் இல்லைங்களா அதில் ஏதோ வரும் அதனால் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் மட்டும்தான் இருக்குது கரியாலா பஹத் வந்து ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அடுத்தது பந்த் பதர் பந்த் பதர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பந்த்னாலே என்ன சொன்னோம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன் அடுத்தது எய்த் ஒன் பாருங்கள் யக்ஷகனா பெதரவேஷா தோலு குனிதா இது வந்து கர்நாடகா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கர்நாடகாவில் படிச்சுருப்போம் அதில் கொஞ்சம் நிறையாவே வரும் ஓகேங்களா யக்ஷகனா பெதரவேஷா தோலு குனிதா கர்நாடகா அடுத்தது குடியாட்டம் முடியாட்டம் திரையாட்டம் ஆட்டம் வந்தாலே கேரளா அதனால் நயன் வந்து ஆப்ஷன் பி ஓகேங்களா அடுத்தது தமாஷா எந்த ஊருக்காரங்க பேசுவாங்கன்னு சொன்னேன் மத்திய பிரதேஷ் அதனால் ஈஸியாக நீ ஆபோச்சிக்கலாம் தமாஷா லலித் பரூத் கோந்தா தசவதார் மத்திய பிரதேஷ் அடுத்தது பாலஜித்ரா தஷ்கத்தியா மயூர்பன் சஹு லெவன்த் ஒன் வந்து ஒரிசா பாலஜித்ரா தஷ்கத்தியா மயூர்பன் சஹு ஒரிசா அடுத்தது நவுட்டங்கி நக்கால் ஸ்வங் பங்கரா அந்த ஸ்வங் நக்குள் வந்தாலே ஒன்று ஹரியானா பஞ்சாபாக இருக்கணும் இதில் சி ஆப்ஷன் இருக்குது பஞ்சாப் அதனால் அதான் ஆன்சர் பங்கராவும் அங்கே தான் ஆடுவாங்க பஞ்சாபில் அடுத்த பதிமூணாவது கொஷின் கியால் ரஸ்தாரி கௌரி கௌரி ஆல்ரெடி கௌரி நான் ஞாபகத்துக்கு சொன்னேன் ஹிஹா மத்ரா துரா கிளாங்கி இவங்க வந்து எந்த ஊர்னா ராஜஸ்தான் கௌரினாலே ராஜஸ்தான் ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஹிஹா மத்ரா துரா கிளாங்கி ரஸ்தாரி கியால் கௌரி ஓகேங்களா அடுத்தது தெருக்கூத்து வீதி நாடகம் குரவஞ்சி பகல் வேஷம் காவடி சிந்து நம்ம ஊர் தெரியும் தமிழ்நாடு ராம்லீலான்னு ஒரு படம் ஞாபகத்துக்கு சொன்னவங்களே ராம்லீலா ராஸ்லீலா நவுட்டங்கி பஹத் சங்ஸ்வாங் நக்கூல் ஸோ ஃபிஃப்டீன்த் வந்து ஆப்ஷன் வந்து இது ஒரு பிரதேசத்தில் தான் நம்ம படிச்சிருப்போம் இந்த கடைசி பிரதேஷில் வருது அதனால் இங்கே எதில் பிரதேஷ் இருக்குது யுத்தர் பிரதேஷ் அடுத்தது தசாவதார் தியாத்ரா தசாவதார் தியாத்ரா யாத்ரா போகிறோன்னா கோவா ஞாபகத்துக்கு சொன்னேன் கோவா டியூ டாமன் ஓகேங்களா அடுத்தது ஆத்தர் அவங்களோட டைட்டில் பார்க்க போகிறோம் ஆத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்கார் வெல்ட் த செல்ஃபிஷ் ஜெயண்ட் ஞாபகத்துக்கு சொன்னேன் அவங்கள ஓகே அடுத்தது ஆண்டன் செக் லோ லாட்ரினால செக் பண்ணணும்னு சொன்னேன் அதனால் லாட்ரி டிக்கெட் செகண்ட் வந்து ஆப்ஷன் ஏ தேர்ட் ருடியார்ட் கிப்ளிங் தேர்ட் வந்து என்ன சொன்னால் கேமல் நம்ம ஊர் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஞாபகத்துக்கு சொன்ன ருடியார்ட் கிப்ளிங் வந்து நம்ம ஊருக்கார பிரிட்டிஷ் ஆல்சோ ஸோ ஹவு த கேமல் காட் இட்ஸ் ஹம் ருடியார்ட் கிப்ளிங் அடுத்தது ஃபோர்த்து இந்த பேரே நமக்கு ஒன்றுமே புரியல அப்போ ஃப்ரான்ஸ் ஃப்ரான்ஸ் நான் என்ன சொன்னால் ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் டூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கைடி மவு பர்சன்ட் டூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்தது ஓ ஓ ஹென்ரி அப்படின்னு வந்தாலே கேப்டன்